കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ സുപ്രിയ ഞാൻ വരിക പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മൂകാംബികയിലേക്കും പിന്നെ കുടജാതിരിയിലേക്കും ലവിന്റെ കൊട്ടാരം കെട്ടി ഗോപികമാരെയെല്ലാം മതിരിരുത്തി നിന്റെ ലവ് അവർക്കെല്ലാം വീക്കലായിട്ട് വീതിച്ചു കൊടുത്ത ആളല്ലേ നീയ ലോകത്ത് ഫസ്റ്റ് ലവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ നീ തന്നെയല്ലേ എന്റെ മകന്റെ മനസ്സില് അവളോട് ലവ് തോന്നിപ്പിക്കാൻ നീ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റും ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഈ മുഖാമിക യാത്ര കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും അവരൊന്നിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്റെ മുമ്പിൽ ലൈറ്റ് ഞാൻ തെളിയിക്കത്തില്ല സത്യം എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആ നിന്റെ മുമ്പില് സുപ്രിയ പ്രകൃതിയും ഈശ്വരനും ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നു നീ പറഞ്ഞ പോലെ സൗകര്ണയിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ദൈവങ്ങൾ ഒഴുക്കും നിന്റെ മോക്ഷത്തിനായി ദേവിയോട് അകമഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കും പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് അത് നീ സമ്മതിക്കണം എന്റെ ഈ യാത്ര അവസാനത്തേതാണ് സുപ്രിയ മൂകാംബികയിൽ നിന്ന് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഇനി എനിക്കുണ്ടാവില്ല അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നത് അമ്മയും ജ്യോതിയും മാത്രമായിരിക്കും ഈ വിവരങ്ങളൊന്നും അവർക്കറിയില്ല സൗപർണിക തീർത്ഥത്തിൽ മുങ്ങി മൂകാംബിക ദേവിയെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് കുടജാതിരിയിലെ കാറ്റിൽ ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പം ചേരും സർവജ്ഞ പീഠത്തിലും കുടജാതിരിയിലെ ചെരുവുകളിലുമെല്ലാം നിന്നെ ഞാൻ തേടും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് സുപ്രിയ അമ്പാവനത്തിലൂടെ കുടജാതിരി കാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇടവേളയിൽ എന്റെ ഓർമ്മകളുടെ ഇടുങ്ങിയ മറവിൽ നിന്ന് നീ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരും നമ്മൾ ഒന്നാകും അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഈ യാത്ര ആകാശത്തെ തൊട്ടു നിൽക്കുന്ന മേഘങ്ങൾക്ക് താഴെ സർവജ്ഞ പീഠത്തിൽ വീശിയടിക്കുന്ന കുടജാതിയിലെ കാറ്റിൽ ഞാനും നീയും അലിഞ്ചു ചേരും സുപ്രിയ ഇനി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച യാത്ര ഒരുമിച്ച് മനസ്സിൽ തോന്നിയ കാര്യം കുട്ടിയെ എങ്ങനെ അറിയിക്കും എന്ന സംഘയിലായിരുന്നു ഞാൻ അത്ഭുതം നല്ലതെ എന്താ പറയുക ദേവി തന്നെ ആളെ എന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കല്ലേ എന്താ സ്വാമി കാര്യം ഒരു യാത്ര തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ 
അതെ അത് സ്വാമി എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ദേവി കാണിച്ചു തന്നു പവിത്രമായ സ്ഥലമാണത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും പരിപാവനമായ പുണ്യസ്ഥലം പ്രകൃതിയും നീച സങ്കല്പങ്ങളുമെല്ലാം മനുഷ്യനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടെ നിന്നാൽ ഈശ്വരന് തൊട്ടറിയാം പക്ഷേ കുട്ടിയൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണം എന്താ സ്വാമി കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലല്ല കൂടെയുള്ള ആളിന്റെ കാര്യത്തില്ല സ്വാമി ആരുടെ കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഭർത്താവല്ലേ കൂടെ വരുന്നത് ഭർത്താവ് മാത്രല്ല അമ്മയും കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് താരിച്ചി ഒന്ന് മിണ്ടാതിരുന്ന് എന്താ സ്വാമി വിശദമായിട്ട് പറയൂ കൈപ്പും മധുരവും ഒരേ പാത്രത്തിലാണല്ലോ കുട്ടിയെ സ്വാമി ആരെയാ കൈപ്പെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞങ്ങളെയാണോ ഓ കുട്ടി സത്യം ആരെയും തേടി പോകാറില്ല അത് സ്വയം വെളിപ്പെടാറേ ഉള്ളൂ ക്ഷമിക്കണം സ്വാമി ഇവരുടെ അവിവേകത്തിന് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കാം സ്വാമി പറയൂ എന്റെ ഭർത്താവിന് എന്താ പ്രശ്നം അയാളുടെ ഉദ്ദേശം കുറച്ച് നിഗൂഢമാണ് കുട്ടി ചിലപ്പോ അയാള് നിങ്ങളോടൊപ്പം തിരികെ വരണമൊന്നുമില്ല അയാളുടെ ആഗ്രഹം മറ്റൊന്നാണ് അതെന്താണെന്ന് വഴിയെ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും ആ സമയത്ത് പരിഭ്രമിക്കാതെ സമചിത്തതയോടെ അതിനെ നേരിടണം സ്വാമിക്കിതൊക്കെ എങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം വന്ന് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു തരുവോ അതോ സിനിമയിലെ പോലെ വിഷുല് കാണിച്ചു തരുവോ പരിഹസിച്ചോളൂ കുട്ടി ഏയ് ഞാൻ പരിഹസിച്ചതല്ല സ്വാമി ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ ആ ചോദിക്കൂട്ടി അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം എന്നെ കുറിച്ച് എന്താ സ്വാമിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്ന് പറയാവോ ഓ അതിനെന്താ പറയാല്ലോ സൂത്രശാലിയും ബുദ്ധിമതിയുമാണ് നാളുകൾ തൊട്ടേ പിന്തുടരുന്ന ഒരു ഭയം രഹസ്യമെന്നോണം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കോപം കുട്ടിക്കൊരു മറയാണ് ഒരു ശത്രു പിന്നാലെ തന്നെ ഉണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം സ്വാമിക്ക് തെറ്റി എനിക്കാരും ശത്രുക്കളില്ല നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളുണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളൊരു ശത്രു ആണെന്ന് തോന്നിയാലോ പോയില്ല സ്വാമിക്ക് ഇന്നത്തെ കാര്യം മുഴുവൻ തെറ്റി തെറ്റിയെങ്കിൽ അത് ദേവി തന്നെ തിരിച്ചട്ടെ അപ്പോ കാണാം അല്ലേ
അയാള് അയാൾ എന്തിനാ കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എനിക്കറിയില്ല സ്വാമി ഭൂതകാലത്തിന്റെ ഏതോ വഴിയിൽ നിന്ന് കയറി വന്ന ശത്രു ആണത് സൂക്ഷിക്കണം ക്ഷമിക്കണം സ്വാമി അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയ വാക്കുകൾക്ക് മാപ്പാക്കണം മാപ്പ് തരാൻ കുട്ടി തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ സ്വാമിയെ കളിയാക്കി ഒരു നിമിഷം തികച്ചു കഴിഞ്ഞില്ല അതിനു മുൻപേ അതിന്റെ ഫലവും കിട്ടി മായ ഇനിയെങ്കിലും ആളറിയാതെ ആരെയും കളിയാക്കരുത് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി സ്വാമി കുട്ടി സ്വാമിമാരെ കാണുമ്പോ ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് എല്ലാരും കള്ളന്മാരാണെന്ന് ആ കള്ളനാണയങ്ങളും കാണും പക്ഷേ നന്മയെ തിരിച്ചറിയണം ഒന്നോർത്താൽ നല്ലത് ഒരപകടത്തിന്റെ വാൾവുന കുട്ടിയുടെ പിന്നിലുണ്ടെന്ന് എപ്പോഴും കരുതണം ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ പൊക്കോളൂ എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാള് പറഞ്ഞതാ ജ്യോതിക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടന്നെന്ന് ഉറപ്പാണോ അതുറപ്പാ മായയാണ് ലക്ഷ്യം വെച്ചത് ഉറപ്പല്ലേ ആള് മാറിയതൊന്നും അല്ലല്ലോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല ചാലതെ അവര് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് തൊഴിലിറങ്ങിയ സമയം അപ്പോഴാ ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ആളുകൾ ഓടിക്കൂടിയപ്പോ അവന്മാർ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയും പക്ഷെ മായയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടന്ന കണ്ടു തന്നവർ പറഞ്ഞത് അതെ നിങ്ങളൊന്ന് അമരാവതിയിലേക്ക് വിളിച്ചേ എന്നിട്ട് വിവരം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കേ വേണ്ട അത് വേണ്ട തൽക്കാലം നമ്മളായിട്ട് വിളിച്ച് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണ്ട ഇന്നേ ഒരു നല്ല ദിവസമാ അവര് മൂകാംബിയെ തൊഴാൻ പോകാൻ തുടങ്ങുക ഒരു ശുഭകരമായ കാര്യത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കുമ്പോ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് വിളിക്കാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് വിളിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പക്ഷെ വിവരങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ ആ മായയെ കൊല്ലാൻ ആളുകൾ വാളും പരിചയമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ എന്തോ ഉണ്ട് അത് ഉറപ്പാ അതൊന്നും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവരായി അവരുടെ വാളായി എന്നാലും നമുക്കൂടെ ഒന്ന് പോവായിരുന്നു എങ്ങോട്ട് മൂകാംബികയിലേക്ക് ദേവിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ മുതല് എനിക്കും പോയി തൊഴാൻ വല്ലാത്ത മോഹം നീ വിഷമിക്കണ്ട അവരുടെ കൂടെ പോകണ്ടെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ വേറെ ദിവസം നമുക്ക് മൂന്ന് പേർ കൂടെ പോവാം ഒരു ഓ മതി ആ അതിനെ എന്നാണാവോ പിന്നല്ലാതെ ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ നല്ല വേഷം വേണ്ടേ ധരിക്കാൻ നല്ല വേഷം വേണം ഇത് മാത്രമാണോ നല്ല വേഷം ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ വേഷമാണോ ഇത് എടാ മോനെ ഈ വേഷത്തിലല്ല മുഹാബേക്ക് പോകേണ്ടത് പിന്നെ നിനക്കുള്ള വേഷം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിടി ഇതാണ് അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോ ധരിക്കേണ്ട വേഷം 
നോക്കണ ഈ വേഷിട്ടോണ്ടോ ഒരുപാട് യാത്രയില്ലേ അതിനെന്താ ഒരു സാഷാൽ മൊഹാബിക ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം തീരുള്ള യാത്രയാ അതിന് ഈ പ്രസാദ് നല്ലത് നീ ഇതിനിട്ട് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വാ ഓക്കെ തൽക്കാലം ക്ഷേത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചതൊന്നും ഡി കെയോട് പറയണ്ടെന്ന് ഞാൻ ജ്യോതിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരാ മായച്ച അയാള് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ ഓർമ്മയിൽ എനിക്കങ്ങനെ ശത്രുക്കളില്ല പിന്നെ ഇത് ആരാ അവരെന്തായാലും മായച്ചെ തന്നെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് വന്നതാ ഇനിയിപ്പോ ആ തിരുമേനി പറഞ്ഞതുപോലെ പണ്ടത്തെ കാമുകന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും ആണോ അല്ല പണ്ട് മായജി കട്ട തേപ്പുകാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ തേപ്പ് കെട്ടി ആരെങ്കിലും ആണോ കൂടി എവിടുന്ന് അഹങ്കാരം പറയാതെ മായജി ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്ക് എടി എന്റെ ഓർമ്മയിൽ അങ്ങനെ ആരുമില്ല അപ്പൊ ഒരു പ്രേമത്തിന്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറിക്ക് സ്കോപ്പ് ഇല്ലല്ലേ ഇല്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാ അങ്ങനെ ആരുമില്ല ഇനിയിപ്പോ വല്ല കൊട്ടേഷനും ആയിരിക്കും മായജി എന്തിന് എനിക്കതിന് ആരാ ശത്രുക്കള് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ശത്രു നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ആവണമെന്നില്ല ഒന്നുടൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് മറന്നു പോയൊരു ശത്രു എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് ഇല്ല അങ്ങനെ ആരുമില്ല പിന്നെ ആരാ ഇത് ഇനി ആള് തെറ്റി വന്നതാണോ അല്ല അയാളുടെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ എന്തായാലും ഞാനതിന്റെ പിന്നാലെ ഒന്നും തിരഞ്ഞിറങ്ങാൻ പോവാ എനിക്കറിയണം എനിക്ക് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് എന്നാലും അമ്മ ഞങ്ങളോട് കൊല ചതിയാ ചെയ്തത് അമ്മ ഇതുപോലൊരു പുണ്യസ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ വേണ്ട പോകാൻ ഇതിപ്പോ അമ്മയും ജ്യോതിയും ഡി കെ മാത്രം പോകുന്നത് ശരിയാണോ ഞങ്ങളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോണ്ടേ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന പോലെ തന്നെ നടക്കും സൂപ്പർ അസലായിട്ടുണ്ട് ഒരു കാവി കളറിലെ കോട്ട് മുടിയായ നന്നായിരിക്കും ദൈവ കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും സിമ്പിളായ വേഷമൊക്കെ മതി മൂകാംബിക ദേവിയെ പോയി തൊഴാനായിട്ട് അതെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്തായിട്ടാ 